ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുട്ടും കടലയാണ് പക്ഷേ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം യാതൊരു പ്രത്യേകതകളും ഇല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കടലക്കറിയും പുട്ടുമാണ് പക്ഷേ പുട്ടുണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന പുഴുക്കലരി വെച്ചിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള അരി തലേ ദിവസം രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഇത് ഊറ്റി എടുത്ത് വെച്ചേക്കണേണ് ഇത് ഊറ്റി എടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറി പോയി കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് പുട്ടുണ്ടാക്കുക ആ പൊടിച്ച ഇത് പൊടി നമ്മൾ വറുക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കണത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ രാവിലെ ഇങ്ങനെ വാരി വെച്ചാൽ മതി തലേ ദിവസം കുതിർത്തിടണം എന്ന് മാത്രം രാത്രി അപ്പോൾ എൻ്റെ പുട്ടിൻ്റെ തരി ഇത്തിരി വലുതായിരുന്നു കാരണം അത് മിക്സി അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മിക്സി ഇല്ല നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇത്രയും തരിയായിട്ടുള്ള പുട്ടാണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റും സൂപ്പർ പുട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടത് രണ്ട് പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറി അതുപോലെ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചത് റൂബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പച്ചക്കറി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചക്കറികൾ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളുടെ മക്കൾ മുകളിൽ താഴേക്ക് തുടച്ച് തരണുണ്ട് കേട്ടോ റയൻ മുകളിൽ തുടച്ച് റയനാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് മുകളിൽ തുടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയിട്ട് മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് അടിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവർക്ക് തുടക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കുള്ളൂ താഴത്ത് വന്ന് അടിച്ചിട്ടേക്കും പിന്നെ ഇവർ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും റോജറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ റോജർ താഴെ തുടച്ചിട്ടേക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ട് അപ്പം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അടിക്ക് അടിച്ച് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കും വലിയ ഭാരമില്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ അപ്പോൾ റോജർ ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് എങ്ങനെ അതായത് പച്ചക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ടാണ് അവൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ബൈക്കിലല്ലേ കൊണ്ടുവരണത് എല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇത് കാർ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് കാറിലല്ലേ കൊണ്ടുവരണത് ഇപ്പോൾ കാർ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാറേ ഇല്ല ബൈക്കിൽ തന്നെ പോകാനായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം പോലീസുകാരികൾ അപ്പോൾ പോലീസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒക്കെ എവിടെ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാനിറ്റൈസർ കയ്യിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സാധനം എടുക്കുന്നത് ചുള്ളിക്കൽ ക്ലോത്ത് ബസാറിൻ്റെ അവരുടെ തന്നെ മാർജിൻ ഫ്രീ ഇല്ലേ ബുഷറുടെ ഒക്കെ ആ ഷോപ്പ് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണത് അപ്പോൾ ബുഷർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു തരാം പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങനെയുള്ള റൂട്ടിൽ നിന്ന് അറിയാം പോലീസായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആൺപിള്ളേരെ വിടുമ്പോഴേക്കും പോലീസ് സമ്മതിക്കണില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല അടുത്തുള്ള കടകളിൽ നിന്ന് തന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ വിലയൊക്കെ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ആവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ മേടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റൂബിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ വലിയ ചിക്കൻ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ചിക്കനാണ് മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവളുടെ എം പിയുടെ ചിക്കൻ പാക്കറ്റ്സും കിട്ടണില്ല അതുപോലെ അത് കഴുത്ത് മാത്രമായിട്ട് കിലോ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്നും കിട്ടണില്ല ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇത് എത്ര നാൾ ഇത് മേടിച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീരീഡ്സ് എത്ര അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് കഴിയുന്നത് അറിയില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ റോജറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സെവനപ്പ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇരുന്ന് വെച്ചില്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷേളി ടെമ്പിൾ
അപ്പോൾ കടൽ ബാക്കി കാലത്തിൻ്റെ ബാക്കി പുഴുങ്ങിയ കടലുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചത് അപ്പോൾ പുഴുങ്ങിയ കടൽ പരിപ്പ് പയറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കറി താളിച്ചെടുക്കാം താളിച്ചിട്ടാൽ മാത്രം മതിയല്ല പിന്നെ അതേ പച്ചക്കറികൾ ഞാൻ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാത്ത അതിൻ്റെ അറ്റവും എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക പക്ഷേ വേസ്റ്റുകൾ മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത വേസ്റ്റുകൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റരുത് ഫ്രിഡ്ജിന് ഭാരം കൂടും കറണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗി ഫ്രിഡ്ജ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ റൂബി ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്ത് മാറ്റിയതാണ് ഞാൻ റൂബിക്ക് ഇത് ആ ഫ്ലഷ് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അവൾക്ക് നിറയെയില്ലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവൾക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അധികം ശക്തിയില്ലാത്ത എല്ലുമാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം അതിൽ ഇറച്ചിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിലാണ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ആ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ട് പിള്ളേർക്കും എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് എങ്കിലും കൊടുക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യണത് ഇത് അമരപ്പയർ അതും ഒന്ന് താളിച്ചിട്ട് ഒരു മോരിയാറും വെക്കണം അപ്പോൾ തൈരും ഓജറും മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് പച്ചക്കറി കഴുകണമെന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാനത് കാണിക്കണേണ് ആദ്യം നമ്മൾ കഴുകി ഒന്ന് കളയും ആദ്യത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇടാം നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അത് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം വേണം പച്ചക്കറി മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടാൽ മതിയാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് കഴുകി മുഴുവൻ പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കഴുകിയില്ല ആദ്യം കഴുകിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക ഒരു ഇഴുക്കൽ പോലെ ഉണ്ടാവും കഴുകിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് ഒരു നല്ല കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡാർക്ക് കളർ വരും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കഴുകൽ കൂടിയൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങയും കൂടി ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ടും ഇങ്ങനെ മുക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഏത് നേരം സ്ഥിരമായിട്ട് കറികളൊന്നും തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടാകാതെ കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ സാധാരണ വെക്കണ പോലെ തന്നെ ഇത് കുമ്പളങ്ങയുടെ ഒരു മോരിയാർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തുണി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങിയിട്ട് അത് റിച്ചാണ്ടിൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റും പൊതപ്പൊക്കെ മാറ്റില്ല അതാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുണികളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണിയുടെ കളർ പോവും ഇപ്പോൾ അരഭാഗം മാത്രമേ ഇരുകുള്ളൂ ഷോർട്സിൻ്റെ ഉണങ്ങാനുള്ളത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെയിൽ തിട്ടേക്കരുത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ കളർ പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവും അപ്പോൾ അരഭാഗവും ഒക്കെ അറ്റം തുമ്പ് ഉണങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ അഴയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് ഉണർന്ന് ഇടുകാത്ത ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണങ്ങിക്കോളും അല്ലാതെ പുറത്ത് തന്നെ ഇട്ട് മൊത്തം ഉണക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുണികളൊക്കെ കളറൊക്കെ പോവും നരച്ച് പോവും അതായത് ഫെയ്ഡാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുമ്പളങ്ങയും പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കയറ്റി ഇടുക കുമ്പളങ്ങ അപ്പോൾ നല്ല ആയിട്ട് ഉപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കും കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ചാറിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓരോരോ കുമ്പളങ്ങ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ നല്ല ഇത്തിരി ഉപ്പ് മുന്നിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ചേക്കണേണ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് സാധനം വേവിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് തേങ്ങ അരച്ചതും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം തൈരും കൂടി അടിച്ചത് ചേർത്താൽ മതി ആ ഞാൻ തേങ്ങ അടിച്ചതും തൈര് അടിച്ചതും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് എഴുതുന്ന ചൂടാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ മാറ്റി ചൂട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റും അപ്പം ഇരുമീശയിൽ മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാ വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഇനി താളിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ താളിക്കാനുള്ള സവാള ഇത് വേപ
അപ്പം നമ്മൾ തെങ്ങ് കയറണം ഇപ്പോൾ വീണ് ഇനി എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ തെങ്ങ് കയറിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും തേങ്ങ പക്ഷേ ആൾ വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് അറിയില്ല ആ അപ്പോൾ ഇനി അറിയില്ല തേങ്ങ ഇനി അടുത്ത വല്ലടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നണം പ്രവീൺ വരാതെ കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി ചാറുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് വേവിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് പിന്നെ തേങ്ങ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇടേണ്ട അത് പച്ചമുളക് കുമ്പളങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ അരക്കണ സമയത്ത് പച്ചമുളക് ഇട്ട് അരക്കണം അപ്പോൾ പച്ചമുളക് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കണ സമയത്ത് അരക്കുക പച്ചമുളക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കുമ്പോൾ ചേർക്കണമെങ്കിൽ മാക്സിമം എരിവ് കിട്ടിക്കോളുവേ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇരുമീശ ഇത്തിരി സവാളയും വേപ്പലയും മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് മൊരിച്ചിട്ട് ഇരുമീശ അത് അതായത് അമരപ്പേർ അത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് അതേ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ കടുക് പൊട്ടിക്കാനുള്ളത് ചാറിൻ്റെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ഒരു അധികം പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഒത്തിരി പാത്രങ്ങൾ നിരത്തിയിടാതെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉള്ള പാത്രങ്ങളും സ്പൂണുകളും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ കഴുകി വെക്കാനും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് പഴയ ബീഫ് കറി ഇടാന്നില്ലേ അതും കൂടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ റയൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ റയൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് താഴേക്ക് മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇറച്ചിക്കറി മാറ്റി ആ ചീനച്ചട്ടി മാറ്റി അടുത്ത് ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ആ കട്ട്ലറ്റും വറുക്കാനിട്ടേക്കണേനും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ഊണ് കഴിക്കണത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഊണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്നേ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാ അവൻ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഊണ് കഴിക്കേണ്ട ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി ചേനയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തൊണ്ടൊക്കെ ചെത്തി തരുവട്ടാ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ചേന നീ എടുക്കേണ്ട കൈ ചൊറിയൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഏയ് അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ കാട്ടി നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യും കേട്ടാ ഞാനൊക്കെ ഇത്രയും പ്രായം ഇപ്പോഴാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നത് ഇവനൊക്കെ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം അറിയാം ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചേന ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണത് ഈ കഴിഞ്ഞിടക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് മക്കളൊക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചേന അതുപോലെ വലിയ വലിയ അതായത് ഒറ്റയായിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് വലുത് അതൊക്കെ രണ്ട് കഷ്ണമൊക്കെ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഇവനൊക്കെ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ചക്ക കൊടുത്താൽ പോലും അതൊക്കെ വെട്ടിത്തരും അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറികളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ചോറിനാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങി റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റൂബിക്ക് ഒരു ഹാപ്പിയായി റൂബിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് അവൾ കൂടെ കിടക്കും അവളുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ തറയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പായിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ടയുടെ ബാക്കി ഫില്ലിങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അതും കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കണത് അപ്പോൾ എന്തിനേലും അത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഇത് അരിപ്പൊടിയിലിട്ട് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റോളിംഗ് പിൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് മാവ് വെച്ചിട്ട് ആക്കാം പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പമെന്ന് തോന്നിയത് എനിക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ റോളിംഗ് പിൻ അത് യൂസ് ചെയ്തില്ല കൈ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരന്നു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ അറ്റം എല്ലാം ഇങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ആ മാവ് തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചേക്കണം അതായത് ഇല കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മാവാണ് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അപ
ഏത് നേരം കഴിയാതെ തന്നെയും എല്ലാം മോശവും സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സായാലും എന്തായാലും അനാവശ്യമായി കഴുകരുത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും കഴുകാതിരിക്കാൻ വല്ല കണ്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അവൾ കയറി കിടക്കും അപ്പം പിന്നെ അതൊരു ശീലമായിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നി അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ അട എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതുപോലെ കൊഴുക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള പുഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നല്ല വേവുണ്ട് കേട്ടോ അത് കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപ മിനിറ്റ് വെച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗൂല അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്നലത്തെ കുക്കീസിൻ്റെ കാര്യം കുറേ സംശയം എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സംസാരത്തിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നി കാരണം കുക്കീസിന് എന്താ ഇട്ടതെന്നൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അടുത്തൊരു ദിവസം കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം കേട്ടോ ആ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വെക്കാനും പാടില്ല അപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ സോഫ്റ്റായിട്ടിരുന്ന് കുറച്ചധികം നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് തണുത്ത് നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് വരും അപ്പോൾ സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അതാ തണുത്താലേ ഉറച്ചു വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ചെറിയ തീയിൽ സിമ്മിൽ മാത്രം ഇടാൻ പാടുള്ളൂ വലിയ തീയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല കല്ല് പോലെ ആയിപ്പോകും ഓവർ കുക്ക് ആയാൽ കല്ല് പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി ക്ലിയറായിട്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം താങ്